നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി വിയിലും പത്രത്തിലും ഒക്കെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സോളാർ സോ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സോളാറിനെ പറ്റിയാണ് ആ സോളാർ കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അംഗത്തെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റാരുമല്ല സൗര എന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സൗരയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആദ്യമേ കെ എസ് ബി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കറണ്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അതിനെ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് സോ കേസ് നമുക്ക് അത് എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കെ എസ് ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള കറണ്ട് ചാർജ് എൽ ടി വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ലോ ടെൻഷൻ വൺ ഡൊമസ്റ്റിക് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു പി ഡി എഫിൽ നല്ല മനോഹരമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് ചാർജ് എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടാബായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് കറണ്ടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ചാർജായ മുപ്പത് രൂപ മാസം അടയ്ക്കണം ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൺപത് രൂപയാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് വരുന്നത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എനർജി ചാർജ് എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എസ് ബി അവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെഷനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒരു മാസം നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നര രൂപയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് കെ എസ് ബി ഈടാക്കുന്നത് അതേസമയം അവരുടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ആയിരത്തിന് ആയിരം വാട്ടിന് മേളി വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചാർജ് മാറും അതാണൊന്ന് പിന്നാണ് കെ എസ് ബിയുടെ ടെലിസ്കോപ്പിക് നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു മാസം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിന് മേളിൽ കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്ലാബിലോട്ട് പോകും ഇനി അഥവാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസത്തെ കറണ്ട് ചാർജെങ്കിൽ അത് ടെലിസ്കോപ്പിക്കാണ് അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് നീളും വലിച്ചു നീട്ടും തോറും അതിൻ്റെ വിലയും കൂടുന്നു എന്നാണ് കെ എസ് ബി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ അമ്പത് യൂണിറ്റിന് ഒരു വിലയാണ് അതായത് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ബി പി എൽകാർക്ക് ഒന്നര രൂപയുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്ലാബിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് വരികയാണ് അത് ബി പി എലോ എ പി എലോ ആരായാലും അമ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അമ്പത് മുതൽ നൂറ് യൂണിറ്റിന് അത് മൂന്ന് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയാവും പിന്നെ അടുത്ത അമ്പത് യൂണിറ്റിന് അത് നാല് രൂപ അമ്പത് പൈസ പിന്നെ അങ്ങനെ ആറ് രൂപ പത്ത് ഏഴ് രൂപ മുപ്പത് പൈസ വരെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആ സ്ലാബിൽ വരും ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്ലാബ് അതേസമയം നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ അഞ്ച് രൂപ അമ്പത് പൈസ മുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആറ് രൂപ ഇരുപത് പൈസ അങ്ങനെ പിന്നെ ആറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ അടുത്ത അമ്പത് യൂണിറ്റിൽ അതായത് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് മേളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് യൂ യൂണിറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിലവായ കറണ്ട് അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് യൂണിറ്റിന് നമുക്ക് ഒരു മാസം എത്ര രൂപ കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നു എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഇല്ലാണ് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് അതായത് ആദ്യത്തെ അമ്പത് യൂണിറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് പൈസ പിന്നെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പിന്നെ അവസാനത്തെ അതായത് നൂറ്റമ്പത് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തേഴ് യൂണിറ്റാണ് അതിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അതായത് ആറ് പോയിൻറ്റ് പത്ത് പൈസ മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി വരുമ്പം എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രൂപ വരും അപ്പം എനർജി ചാർജിൻ്റെ കൂടെ ടാക്സ് ഉണ്ട് ടെ
വരുന്ന കറണ്ട് ചാർജ് നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിന് മേളി വേണം അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ സർചാർജ് എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയത്തില്ല അതുപോലെ മീറ്റർ ചാർജും നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ അത് രണ്ടും നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിക്കിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം ഇട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയോളം വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ് തന്നെ ഒരു ഒരു മാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്തപ്പം തന്നെ പത് ഏകദേശം കറണ്ട് ചാർജ് നിങ്ങളുടെ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ സൗരയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും അതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കെ എസ് ബി എന്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൗര പദ്ധതിയെ പറ്റി പറയാം എന്താണ് സൗര അതായത് ആയിരം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി സോളാറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് സൗര അതിന് കെ എസ് ബി അനേട്ടും കൂടെ ചെയ്ത് യോജിച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റമ്പത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് കെ എസ് ബി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടേക്കുന്നത് സൗരയിൽ നമുക്ക് പദ്ധതി ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ട് കെ എസ് ബി വെക്കും മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം ഫ്രീ നമ്മുടെ കറണ്ട് ചാർജ് കുറയും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സോളാർ വൺ കിലോവാട്ട് പ്ലാൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രത്തോളം സ്ഥലം വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാരണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്ക ഒരു നോർമൽ വീടാണെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ വീട് വരും മൂവായിരം നാലായിരം ഉള്ളവരുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചുള്ളവരുണ്ട് ഞാനൊരു ആവറേജ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും മേൽക്കൂര ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം വൺ കിലോവാട്ട് പ്ലാൻറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാൻ ഏകദേശം നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മതി വൺ കിലോവാട്ട് പ്ലാൻറ്റിന് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കെ എസ് ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി വൺ കിലോവാട്ട് പ്ലാൻറ്റ് അതായത് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമ്മൾ സോളാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് എത്രത്തോളം കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് കെ എസ് ബി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ആയിരം യൂണിറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആയിരം യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു മാസം ഏകദേശം എൺപത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നൂ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് കെ എസ് ബി ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം ഇത് വെക്കാൻ എത്ര രൂപ ചിലവാകുമെന്നാണ് അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരം രൂപ അതായത് അവർ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായ ഒരു പ്രൈസ് അവർ പറയും അതായത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ബി മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് യിൽ അവർ കറണ്ട് വെക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം ഏകദേശം എൺപത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആണ് കെ എസ് ബി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആവറേജ് അത്രയും കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നൂറ് അതായത് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്ലാൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥാപിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നാനൂറ് യൂണിറ്റോളം അവർക്ക് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ ഒറ്റ ഒരു ഇതിൻ്റെ പറ്റി ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലെല്ലാം ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് മോഡൽസും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കെ എസ് ബിയുടെ മോഡൽ വൺ മോഡൽ ടു മോഡൽ ത്രീ അപ്പം മോഡൽ വൺ കെ എസ് ബിയുടെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മോഡൽ വണ്ണിനെ പറ്റിയാണ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കെ എസ് ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിക്കുന്ന മലയാളം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുക ഉപഭോക്താവിന് മേൽക്കൂരയിലോ നൽകുന്ന സ്ഥലത്തോ കെ എസ് ബിയും അനേട്ടും ചേർന്ന് സോളാർ സൗജന്യമ
വൈദ്യുതിയായിട്ടോ തിരിച്ചു തരുന്നു എന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിനകത്ത് അവരൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സോളാർ പവർ പ്ലാൻ്റിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വൈദ്യുതിയോ പണമായിട്ടോ തിരിച്ചു തരുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് യൂണിറ്റാണ് വൈദ്യുതി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ വൈദ്യുതി പ്ലാൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൺപത്തി മൂന്ന് കെ എസ് ഇബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എങ്കിലും ആവറേജ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എൺപത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സോളാർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും എട്ട് യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ എട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ പൈസയോ വൈദ്യുതിയോ ആണ് നമുക്ക് കുറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നൂറ് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു മുറിയുടെ അത്രയും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേൾക്കൂരെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വൈദ്യുതി കുറയുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ലാബെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് ഇനിയും കെ എസ് ബി ഇതിലും മാറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് യൂണിറ്റ് എന്നതിനകത്ത് ഒന്ന് എട്ട് യൂണിറ്റ് കുറച്ചു അതായത് ഞാൻ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറിയ ഞാൻ കറണ്ട് വെക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പം നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്ക് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പം ഏകദേശം ഒരു മാസം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കറണ്ട് ചാർജ് കുറവുണ്ട് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ മോഡൽ വണ്ണ് വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറയും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് വരുമ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറയത്തില്ല അത് ഞാൻ പറയാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ ഒക്കെ കുറയുമായിരിക്കാം എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് മോഡൽ വണ്ണിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് കെ എസ് ബി തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ കെ എസ് ബി ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു കെ എസ് ബി അതിനൊരു പൈസ ഇട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി സർപ്ലസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം തന്നെ വേണം എന്ന് ഈ കടും പിടുത്തം പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനിയാണ് അടുത്ത മോഡൽ രണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം മോഡൽ രണ്ടിൻ്റെ മോഡൽ വൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മോഡൽ ടു ആണെങ്കിൽ അതിലും ഇച്ചിരി സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മോഡൽ ടു ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം മലയാളത്തിലുള്ള വർഷൻ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലോ നൽകുന്ന സ്ഥലത്തോ കെ എസ് ഇ ബി മാനേട്ടും ചേർന്ന് സോളാർ പ്ലാന്റിന് സൗജന്യമായി സോളാർ പ്ലാന്റ് സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നു പ്ലാന്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഉപഭോക്താവിന് നൽകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കെ എസ് ബി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത നിരക്കും നിശ്ചിത കാലയളവും അതായത് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് നമ്മുടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കണ വൈദ്യുതിക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ആണോ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആണോ ഇന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ആ ക്ലാരിറ്റി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി അത് വരുമായിരിക്കും നമുക്
കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഒരു മാസം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം മിനിമം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ നൂറ്ററുപത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി കാൽക്കുലേഷൻ ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സോളാറിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് കെ എസ് ബി കൊടുക്കണം അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നൂറുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉപയോഗിച്ച നൂറിന് കെ എസ് ബിയുടെ താരിഫ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ താരിഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും നൂറിനും മറ്റേ ടെലസ്കോപ്പിക്ക് വെച്ച് ആദ്യത്തെ അമ്പതിന് രണ്ട് രൂപ രണ്ട് രൂപ തൊണ്ണൂറും അടുത്ത അമ്പതിന് മൂന്ന് രൂപ നാൽപ്പതും വെച്ചായിരിക്കാം അതെനിക്കറിയത്തില്ല പ്ലസ് താരിഫ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബില്ലിംഗ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും കെ എസ് ബിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് തരാനുള്ള പൈസയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ നമ്മളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് അവർ ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മേളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതും കറണ്ടല്ലേ ഇതും കറണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് കറണ്ടിന് നല്ല ഇതുണ്ട് ഇത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തുകൂടെ കറണ്ടെല്ലാം സെയിം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഫാനോ എന്തെങ്കിലും കറക്കാൻ സോളാറിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇല്ല ഇനി നമ്മുടെ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനും വ്യത്യാസം എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ആ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇത് ഫ്രീ ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഈ താരിഫ് അങ്ങ് കൂട്ടും നമ്മുടെ ഇത് അഞ്ച് രൂപയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തട്ടും പുറത്ത് കുറേ സോളാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കെ എസ് ബി ഇതിലൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിലവിൽ നമ്മൾ സോളാർ പ്ലാൻറ്റ് മേടിച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് കെ എസ് ബി ഒരു പൈസ തരും കെ എസ് ബി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കറണ്ടിന് കെ എസ് ബി ഒരു ഫിക്സഡ് പൈസ നമുക്ക് തരുമെന്നാണ് അതായത് അതിനെ പറ്റിയും കെ എസ് ബിക്ക് നമുക്ക് തരാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് കെ എസ് ബി അവിടെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് താരിഫ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് താരിഫിനെ കാട്ടിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടുകാരുടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സെയിം എമൗ സെയിം പൈസയല്ലേ സെയിം കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം എന്താണ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് അപ്പം പദ്ധതിയൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണം കാരണം ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് ജനങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിച്ച് കെ എസ് ബി എടുത്തുവോ നമ്മൾ അതിൽ കുറ്റമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ പൈസയിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കറണ്ട് ചാർജ് നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് കുറയും ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതെ ഫസ്റ്റ് ഏതിൽ പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പം തന്നെ തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഡിഫറൻസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ വീട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര മൊത്തം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയെ കുറയത്തുള്ളൂ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം കറണ്ട് ചാർജും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂടി കഴിയുമ്പം നമുക്കതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമല്ലേ ഈ മോഡൽ ടു ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മോഡൽ വണ്ണിനെ മോഡൽ വണ്ണാണ് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചം തോന്നുന്നു മോഡൽ ടു എങ് അതിൽ ഒട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്നിട്ട് കെ എസ് ബി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുന്നൂറ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കുറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എവിടെ എന്നാൽ തിരിച്ചൊന്ന് എക്സാമ്പിളും കൂടെ കെ എസ് ബി പറയണമായിരുന്നു അതായത് നൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയുടെ കൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചിലവാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കു
uh, guys thanks for watching